Hi, dosto, kaise ho? This is Ankush here. So once again, welcome back to my channel, and this is one of the most important videos you will ever watch in your life, guys. So this video ko end tak dekhna. क्यों क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो शायद आज तक आपको किसी ने ज्यादा शेयर की नहीं होगी बट विच इज रियली इंपॉर्टेंट टू बी शेयर विथ योर फैमिली इन केस ऑफ एनी अनसर्टेनिटी एंड इन केस ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेज दैट मे गो रॉन्ग सो गाइस चलो हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में और बताता हूं तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है अच्छा कभी आपने ये सोचा है दोस्तों के अ पर्सन डील्स विथ सो मेनी थिंग्स एंड देर आर मेनी थिंग्स दैट गैट attached to our lives the starting point will be uh, you know your pan number which gets started with your salary coming in because you start paying income taxes to aapka pan number hai then you have your aadhar number fir aapka driving license number then your passport obviously with a passport uh, that also has a number then aapke paas ek uh, you know if you are paying into employee provident fund to aapka epf ka bhi number hota hai then if you are paying your home loan emis then you have your home loan emi number or home loan account number rather if you have term insurance to fir aapka wo term insurance ke bhi policy numbers hote hain if you have lic's then lic ke policy numbers if you have a medi claim then that policy number if you have a vehicle loan then again that number kafi zyada gadbad rahe hain numbers jab main baat kar raha tha to dosto yahi to baat hai ki as a normal you know uh, citizen as a normal person aap bahut sari cheezon se deal kar rahe ho apne life mein आप इतना सारा जो अपनी लाइफ में हम जो चीजें जो करते हैं एंड यू नो लाइक वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट एज अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्टनर विथ आवर फैमिलीज राइट तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में स्टोर है या फिर उन एक्सेल शीट्स में स्टोर होती है जिनपे हम नॉर्मली या यूशली आप काम कर रहे हो तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन को कैसे पास ऑन करोगे है and these are the obligations which need to be followed and un cheezon ko karna hi hoga but kaise kare to isiliye ye video main aapke paas leke aaya hu ab mujhe bhi sach mein batao to even i was clueless uh, while a time back but uh, like ego life jo life insurance company hai inki taraf se mujhe ek email aaya and this is this video is surely not about an insurance product guys to main aapko ye bata wohi raha hu ki unki taraf se mujhe ek email aaya there is something called as i care booklet Which which they have come up with, which is a PDF file, simple PDF file. ये आई कैर बुकलेट जो है ना ये बहुत ही सिंपल सा काम करती है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है वो ये है इस पी डी एफ फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है इसको डाउनलोड करने के बाद यू सिंपली हैव टू फिल इन ऑल द इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन विथ रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल मैटर्स इन दैट सिंगल पी डी एफ फाइल और आपको इसको अपने पार्टनर को आप बता दीजिए जो आपके लाइफ पार्टनर है उनको और समवन इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ That अगर आपको कभी भी कुछ हो जाता है देन दिस इज वन थिंग दैट दे कैन रेफर टू तो चलो चीज सीधा चलते मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैं आपको बता देता हूं कि क्या है इन्फॉर्मेशन इस बुकलेट में और हमें क्या क्या भरना है सो so, दोस्तों अब हम आ चुके हैं मेरा जो लैपटॉप है इसकी हम स्क्रीन पे आ चुके हैं जो अभी आप देख पा रहे हो तो चलो हम देखते हैं कि ये बुकलेट में क्या दिया है इसका नाम है आई केयर बुक एंड ये एक पी फाइल है एंड दिस इज गिवन टू मी बाई एग ऑन लाइफ एंड ये मुझे ई से मिली थी तो अब देखिए इसके फर्स्ट पेज पे लिखा है दैट वन स्मॉल थिंग कैन गो अ लॉन्ग वे एंड ये है इसका फर्स्ट पेज देन दिस इज द सेकंड पेज यहाँ पे आप अपनी फैमिली का जो फोटो है उसको आप इंसर्ट कर सकते हो क्लिक करो आपको आपके कंप्यूटर में जहां पे भी फोटो पड़ा है इसको वहां पे लगा दो तो ये आपका एक फैमिली एल्बम का एक फोटो बन जाएगा जस्ट टू मेक इट मोर पर्सनलाइज उन्होंने ये दिया है देन See what it is written here on the third page. It is written here that we know how hard it is for you and your family to keep track of important information. Hence, we have curated this repository, which will contain all your important personal and financial information at one place. We hope it will come in handy when you need it. फिर यहाँ पे आप एक personalized message अपनी family के लिए आप लिख सकते हो, my dear, and ये पूरा page दिया हुआ है. So, like, see. I can write it here. This is a test message. So, जैसे कि ये मैं आपको लिख के बता रहा हूं ऐसा आप इसमें लिख के आप ये इसको पूरा सेव कर सकते हो देन दिस इज द फिफ्थ पेज यहां पर आप देख सकते हो दिस लिस्ट ऑफ कंटेंट्स या ये जो इंडेक्स है ये दिया हुआ है चलो हम इसको सीधा डिटेल में ही देखते हैं तो इसके नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है वो हम देख लेते हैं नाउ द मेन 
पार्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर दैट इज फ्रॉम सिक्स पेज अब ये आप देख सकते हो जैसे कि इसमें इन्होंने पूछा है पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डाल सकते हो देखिए जैसे कि मैं ये लिखे जा रहा हूँ सो दिस इज द वे यू कैन पुट योर पैन नंबर देन योर आधार नंबर ये आप यहाँ पे लिख सकते हो आपके रेशन कार्ड का जो नंबर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो आप अपना जो ब्लड ग्रुप है वो आप लिख सकते हो फिर आपका पासपोर्ट नंबर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर वोटर्स आईडी कार्ड नंबर ईपीएफ अकाउंट नंबर ये देखिए कितनी सारी बेहतरीन डिटेल्स पूछता है जो अगर आप कहीं पे आप सोच के अगर लिखने जाते तो शायद आपको पता भी नहीं होता दैट दिस आर द थिंग्स दैट यू एक्चुअली नीड टू नोट डाउन एंड पास इट ऑन टू योर फैमिली फिर पीपीएफ अकाउंट नंबर टेलीफोन और मोबाइल नंबर मोबाइल सर्विस का प्रोवाइडर कौन है गैस कंज्यूमर नंबर गैस सर्विस प्रोवाइडर इलेक्ट्रिकसिटी अकाउंट नंबर इलेक्ट्रिकसिटी सर्विस प्रोवाइडर वाटर अकाउंट नंबर देन कमिंग ऑन टू द सेवेंथ पेज यहां पर आप अपनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप रख सकते हो पूरी नोट डाउन करके जैसे कि योर डॉक्टर योर फ्रेंड जिसको इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट किया जा सके द प्रेफर्ड हॉस्पिटल डिटेल्स एम्बुलेंस सर्विस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नेम एंड फोन नंबर ये सारी की सारी चीजों के आपको नेम एंड फोन नंबर आपके बॉस का नेम एंड फोन नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो आपके वर्क पे जिनको आपकी फैमिली कॉन्टैक्ट कर सकती है उनके नाम और फोन नंबर्स और कोई भी ऐसा खास इंसान वो अदर्स में आप यहाँ पे नेम एंड फोन नंबर्स में डाल सकते हो देन ये एट नंबर के पेज पे है मेडिक्लेम डिटेल्स सो बेसिकली आपके पास अगर आपकी कंपनी का दिया हुआ मेडिक्लेम है विच इज योर एम्प्लॉयी का एक जो मेडिक्लेम होता है अगर वो है या आपका पर्सनल मेडिक्लेम है या आपके दोनों ही मेडिक्लेम्स है तो आप उन सारे मेडिक्लेम की आप डिटेल्स आप यहाँ पे एट नंबर का जो ये पेज है इसमें आप डाल सकते हो अंडर मेडिक्लेम डिटेल्स इसमें आपको ये डालना है कि यहाँ पे रिलेशनशिप जैसे कि आपने आपकी मॉम मदर फादर स्पाउस चिल्ड्रन जिनका भी आपने लिया हुआ है मेडिक्लेम उनकी रिलेशनशिप्स आपके साथ आप ये आप वहां पे इन सबके नाम आपके ई कार्ड नंबर्स आप इसमें ऑब्वियसली आप अपना भी आप सेल्फ एंड देन आपका नेम लिख के आपका ई कार्ड नंबर ये सब आप कर सकते हो यहाँ पे आप क्लियरली लिख सकते हो कि कवरेज में इंडिविजुअल है या फैमिली फ्लोटर है सो दिस इज अबाउट द मेडिक्लेम डिटेल्स देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर दिस बुकलेट एंड ये जो पेज नंबर नाइन है दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग इंश्योरेंस की जो भी सारी डिटेल्स है सो प्लीज मैंशन डिटेल्स ऑफ योर लाइफ इंश्योरेंस व्हीकल इंश्योरेंस प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एक्सेट्रा तो यहाँ पे आप नेम ऑफ द इंश्योर्ड में जैसे कि अगर सपोज करो कि अगर मैं खुद हूं तो मैं ऐसा मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि अंकुश देन इंश्योरेंस टाइप मे बी माई वेहीकल इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्रोवाइडर मे बी ए बी सी कंपनी मैं मेरा पॉलिसी नंबर यहाँ पे मैंशन कर सकता हूँ मैं प्रीमियम जो भी दे रहा हूँ वो अमाउंट मैं यहाँ पे मैंशन कर सकता हूँ ड्यू डेट और इसमें सम अश्योर कितना है अगर आप देखो तो ये हर एक चीज ये यहाँ पे ड्यू डेट में आप कैलेंडर वाइज भी आप इसको चॉइस कर सकते हो देन ये हो गया सपोज करो व्हीकल इंश्योरेंस हो गया फिर कोई एक हो सकता है मेरा लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है एंड मे बी एक मतलब मेरा कोई ऐसा इंश्योरेंस हो जो ये मेरा एल के पास हो ये पॉसिबल है देन देर मे बी अ टर्म इंश्योरेंस विथ सम अदर कंपनी देर मे बी यू नो हाउस का जो होम लोन का जो इंश्योरेंस मिलता है वो भी हो सकता है I mean there can be any any possibilities जो भी insurances आपने अपनी life में अगर लिए हैं तो वो सारे के सारे आप यहाँ पे आप यहाँ पे सामने name and वो सारी के सारी details आप यहाँ पे mention कर सकते हो with policy number and stuff like that तो इसमें आपकी सारी के सारी insurance की details आ जाती है then this टेंथ number के page पे है bank details so bank details में आपको name of the first holder then bank name and address bank account number और ये joint holder है तो जॉइंट होल्डर का नाम एंड फिर नॉमिनी का नाम आपको इसमें मेंशन कर देना है ऐसे ही आप अपनी सारी के सारी जहां पे भी आपके बैंक के अकाउंट्स हो आप यहां पे मेंशन करके हर एक बैंक के ब्रांच का एड्रेस बैंक अकाउंट नंबर एंड जो भी जॉइंट होल्डर या नॉमिनीज है उसमें वो आप मेंशन कर सकते हो देन देर इज दिस पर्सनल प्रॉपर्टी डिटेल्स ये पर्सनल प्रॉपर्टी डिटेल्स में सॉरी मैं थोड़ा नीचे चला गया बट ये हाँ सो पर्सनल प्रॉपर्टी डिटेल्स में यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर आपको एड्रेस जिस डेट पे आपकी ये जो प्रॉपर्टी है वो आपने अक्वायर की वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो मतलब कि बेसिकली आपकी जो एग्रीमेंट की डेट है वो अगर ये किसी बैंक से अटैच है या कुछ भी है ऐसा तो आप वहां पे बैंक का नेम भी लिख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्टी के एग्जैक्टली ओनर्स कौन है आपने 
सिर्फ अपने नाम पे ली है या हस्बैंड वाइफ के नाम पे है या कोई बिजनेस पार्टनर्स के साथ में तो आप यहाँ पे कर सकते हो और रिटर्न और इनकम इफ है नहीं तो आपने वो रेंट पे दी है भाड़े पे दी है उसके अगर कोई रिटर्न आ रही है कुछ ऐसा है तो वो भी आप यहाँ पे मैंशन कर सकते हो सो so, अब ये जो पेज नंबर इलेवन है इस पे जो पूछा है वो है कि डिपॉजिट्स विद बैंक और पोस्ट ऑफिस तो आपने जो भी अपनी एफ की डिपॉजिट्स की है बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में उसकी आप सारी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो जैसे कि इसमें होल्डर्स नेम देन नेम एंड एड्रेस ऑफ बैंक और पोस्ट ऑफिस ये आप यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो देन नॉमिनी कौन है वो कितने अमाउंट का है ये एंड डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या है ये अगेन आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो नाउ लेट्स गो टू पेज नंबर ट्वेल्व सो पेज नंबर ट्वेल्व पे दिया है कि आपके जो भी शेयर बॉन्ड्स एंड अदर सेविंग सर्टिफिकेट जो होते हैं ना वो सारे के सारे आप यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या कुछ भी आपने लिया हुआ है तो उसका आप नाम यहाँ पे मेंशन कर लो अगर उससे रिलेटेड कोई आपका डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट कुछ है तो उसका अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डाल दो एंड उसके अंदर भी नॉमिनी कौन है वो आप यहाँ पे बता दो देन थर्टीन नंबर का पेज ये बताना है कि इंपॉर्टेंट वेबसाइट लिंक्स एंड लॉग इन क्रीडेंशियल्स नाउ यू कैन पुट इन सम स्मार्ट क्यूज जैसे यहाँ पे लिखा है विच कैन बी आइडेंटिफाइड ओनली बाई योर फैमिली मेंबर्स Against each password, if you don't want to write them, also as passwords should be changed regularly. Please keep updating here as well. So logically, आपको भी पता है कि banks के और कुछ ऐसे websites होते हैं जहाँ पे passwords every 15 days या सेवन days जो भी as per the mandate होता है उसको change करते रहना पड़ता है तो इनकेस आप यहाँ पे कुछ भी password note जो कर रहे हो as of now वाला तो पंद्रह दिन बाद सात दिन बाद अगर change हो रहा है तो वापस उसको यहाँ पे आके change कर लो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इन्होंने ये अच्छा लिखा है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट पासवर्ड मत लिखिए आप स्मार्ट क्यूज डाल सकते हो ऐसे सर्टेन वर्ड जो आपके फैमिली को पता होता है तो वो आप यहाँ पे आप नोटेड डाउन रख सकते हो सो so, अब हम आ गए हैं फोर्टीन नंबर के पेज पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड अब यहाँ पे आपका अगर सपोज करो कोई बैंक में लॉकर है तो उस लॉकर का आप पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैंशन कर सकते हो जैसे कि नेम ऑफ द बैंक हो गया देन एड्रेस हो गया लॉकर नंबर हो गया कीज कहाँ पे रखी है ये आप बता सकते हो एंड लिस्ट ऑफ कंटेंट्स उस लॉकर के अंदर क्या है आपको ऑब्वियसली एग्जैक्टली क्लियरली लिखने की जरूरत नहीं है बट ऐसी एक रफ एक इन्फॉर्मेशन आप डाल के ऑलमोस्ट रख सकते हो देन बैंक लॉकर टू में सेम अगर आपका कोई सेकेंड लॉकर है तो आप सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो देन दिस इज द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला जो साइड है यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एंड लोकेशन मतलब कहाँ पे उसको रखा है तो चेकबुक या पासबुक ये आपने कहाँ पे रखी है पीपीएफ की पासबुक्स आपने कहाँ पे रखी है फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स आपने कहाँ पे रखे हैं फॉर एग्जांपल आपने अलमारी में रखे हैं आपके यहाँ के घर में है या किसी और रूम में है किसी और घर में है कहीं पे भी है तो आप बता सकते हो कोई लॉकर में रखे ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो टैक्स की फाइल्स आपकी इनकम टैक्स वेल टैक्स या गिफ्ट टैक्स की जो फाइल्स होती है वो एजुकेशन डोमिसाइल एंड मैरिज सर्टिफिकेट जो है ये सारे आपने कहाँ रखे हैं ये सारे सर्टिफिकेट जो आपने स्कूल कॉलेज से यू you नो know, जमा करते करते आज आप यहाँ पे आप अपनी लाइफ में जहां तक पहुंचे तो ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स आपने कहाँ पे रखे कोई ऐसे सर्टेन कोर्ट डिसीजन या जजमेंट या पेंडिंग लिटिगेशन है तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ पे रखे हैं इंश्योरेंस फाइल्स विच इज लाइफ मेडिक्लेम या जनरल ये आपने कहाँ पे रखी है प्रॉपर्टी के ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखे लोन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जाम्पल लोन एग्रीमेंट्स एंड वगैरह ये आपने कहाँ पे रखे हैं शेयर्स बॉन्ड्स यूनिट्स या सर्टिफिकेट्स ये आपने कहाँ पे रखे हैं देन रेंट रिसिप्ट टेनेंसी एग्रीमेंट्स करस्पॉन्डेंस विद लैंड लॉर्ड और टेनेंट्स ये आपने कहाँ पे रखे जो टेलीफोन गैस या इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स या रिसिप्ट है ये आपने कहाँ पे रखी है अगर आपने कोई विल या विल्स बनाई है तो वो आपने कहाँ पे रखी है और कोई अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो आपने कहाँ पे रखा है वो भी आप यहाँ पे मैंशन कर सकते हो ना इसके बाद है पेज नंबर फिफ्टीन जिसपे इन्होंने पूरा बताया है कि कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ माई एडवाइजर्स ये आपको यहाँ पे सब सेव करनी है सो जितने भी आपके लाइफ में एडवाइजर्स है चीजों के लिए जैसे कि आपका कोई एडवोकेट हो या लीगल एडवाइजर हो तो उसका नाम एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर एंड ई मेल यहाँ पे मेंशन करके रख दो सेम तरीके से इन्वेस्टमेंट का कोई एडवाइजर हो सेम वे सी ए या टैक्स कंसल्टेंट हो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हो शेयर ब्रोकर हो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट कोई दूसरा वाला हो जैसे कि एक टर्म लाइफ या एक लाइफ इंश्योरेंस का होता है कोई मेडिक्लेम का होता है या कोई अलग अलग एजेंट से आप यू नो आप पॉलिसीज खरीद रहे हो तो उनकी डिटेल्स कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है वो अगेन और एक दे दिया है लाइफ इंश्योरेंस
देन फिजिशियन या डेंटिस्ट कौन है आपका उसका यहाँ पे डिटेल्स आप एंटर कर सकते हो रियल एस्टेट एजेंट बैंक रिलेशनशिप मैनेजर जनरल इंश्योरेंस एजेंट फिजिशियन या डेंटिस्ट एंड अगेन बैंक रिलेशनशिप मैनेजर ये आपको सारी डिटेल्स वहां पे एंटर करके रखनी है देन कमिंग टू पेज नंबर सेवनटीन यहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स है इसको आप एंटर कर सकते हो विच इज योर क्रेडिट कार्ड नंबर देन योर बैंक इश्यूइंग दैट क्रेडिट कार्ड नेम ऑन दैट कार्ड एंड द एक्सपायरी डेट ऑन दैट कार्ड यहाँ पे अगेन आप सिलेक्ट कर सकते हो देन कमिंग टू लोन डिटेल्स विच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी पर्सन लाइफ सॉरी मैं नीचे आ गया ओके हाँ तो ये यहाँ पे आपको टाइप ऑफ लोन जैसे कि अगर आपने होम लोन ली है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अगर होम लोन का अकाउंट नंबर है जैसे कि ये मैंने डाल दिया अभी सपोज करो अगर होम लोन है 15 लैक्स की तो ये भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है फिर कौन सी बैंक ने दिया है उसका आपको नाम डाल देना है आपकी ईएमआई कितनी आती है फॉर एग्जांपल 15,000 की अगर पर मंथ की ई आती है तो वो आप डाल सकते हो फिर आप स्टार्ट डेट में आप डाल सकते हो जैसे कि अगर जो भी है वो बीस साल की लोन है तो जहां से स्टार्ट हुई वहां से और एंड डेट क्या है ये आप सारा आप यहाँ पे आप मैंशन करके रख सकते हो सो दिस इज द डिटेल ऑफ होम लोन यहाँ पे और अगेन ऑब्वियसली अगर आपका और कोई भी लोन है तो वो भी आप डाल सकते हो अगर कोई करंटली कोई ऐसा लोन चल रहा हो तो वो आप यहाँ पे मैंशन कर दो व्हीकल लोन हो गया या कोई भी ऐसी लोन हो तो वो मैंशन कर सकते हो एडिशनल डिटेल्स कुछ ऐसा जो शायद ऊपर के जो भी हमने डिटेल्स भरी उसमें नहीं आया हो या फिर कोई ऐसी एडिशनल चीजें जो आपको लिखने की और बताने की जरूरत है अपनी फैमिली को तो वो आप यहाँ पे मैंशन कर सकते हो Now this is almost the last, the second last page. That note that you have filled in all your details. We suggest you save this document carefully, providing family members with access whenever they might need it. Thank you for being responsible and staying secured. Finished. And this is as written on the last page that this is a customer initiative by Agon Life. So I would just request you use this document or rather use any document. इन दिस सेंस जिसमें आप ये सारी की सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आप अपने फैमिली मेंबर्स को पास ऑन कर पाओ यू नो गॉड फॉरवर्ड इफ समथिंग हैपन्स टू यू नो एनी बडी ऑफ एस और मे बी द सोल अर्नर ऑफ द फैमिली तो दोस्तों अब हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में आई होप सो ये वीडियो ने आपको काफी कुछ एक नई इंफॉर्मेशन दी तो आप इसे यूज कीजिए एंड अपने फैमिली को सेफ रखिए सो ऑलवेज स्टे सेफ एंड सिक्योर Bye